வணக்கம் இன்னைக்கு சிஎஸ்சி ஐடி இசி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு டூ டைமென்ஷனல் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸில் கார்லேஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதுவும் பர்டிகுலராக கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம் ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க டூ டைமென்ஷனல் ரேண்டம் வேரியபிள் எக்ஸ் கமா ஒய் அதனுடைய ஜாயின் ப்ராபலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் டூ மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்னு கொடுத்து அதனுடைய லிமிட் ஜீரோ டூ எக்ஸோட லிமிட் ஜீரோ டூ ஒன் ஒய்யோட லிமிட் ஜீரோ டூ ஒன்னு கொடுத்துட்டு ஃபைண்ட் த கார்லேஷன் கோஎபிஷியன் பிட்வீன் தெம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கார்லேஷனுக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா கோவேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் பை ரூட் ஆஃப் வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு ரூட் ஆஃப் வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஒய் இதுதான் கார்லேஷனுக்கு ஃபார்முலா கோவேரியன்ஸுக்கு ஃபார்முலா இ ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு இ ஆஃப் ஒய் வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு ஃபார்முலா இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் இதே ஃபார்முலா தான் வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஒய்க்கும் வரும் இப்போ நமக்கு இந்த இ ஆஃப் எக்ஸ் இ ஆஃப் ஒய் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இ ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயர் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு டபுள் இன்டகரலில் ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது இ ஆஃப் எக்ஸ் என்ன அப்படின்னா டபுள் இன்டகரல் எக்ஸ் இன்ட்டு த கிவன் ஜாயின் டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் டிஒய் டிஎக்ஸ் இதே ஃபார்முலாவில் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒய் போட்டோம்னா இ ஆஃப் ஒய் கிடைக்கும் எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸ் ஸ்கொயர் போட்டோம்னா இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒய் ஸ்கொயர் போட்டால் இ ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இருக்க இடத்துல எக்ஸ் ஒய் போட்டோம்னா இ ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் சிமிலராக இருக்கும் இப்போ நமக்கு இது எல்லாமே கேல்குலேட் பண்ணணுமா அப்படின்னா அது ப்ராப்ளத்தை பொறுத்து ஒவ்வொரு ப்ராப்ளத்தை பொறுத்தும் அது மாறும் இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்தில் X அண்டு ஒய்யோட ரோல் சேமாக இருக்குது அதாவது எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒய்யும் ஒய்க்கு பதிலாக எக்ஸும் போட்டோம்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா டூ மைனஸ் ஒய் மைனஸ் எக்ஸுன்னு கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கும் எந்த டிஃபரன்ஸும் கிடையாது அப்போ ரோல் மாற்றினோம்னா எக்ஸும் ஒய்யும் ஒரே ஃபங்க்ஷனாக தான் வருது மோர் ஓவர் எக்ஸோட லிமிட்டும் ஒய்யோட லிமிட்டும் சேமாக இருக்குது அப்போ எக்ஸும் ஒய்யோட ரோல்ஸு சேமாக இருந்து டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷனில் லிமிட்ஸும் சேமாக இருந்தால் நமக்கு எல்லாமே கேல்குலேட் பண்ண வேண்டாம் என்ன ரிசல்ட் கிடைக்கும்னா இ ஆஃப் எக்ஸும் இ ஆஃப் ஒய்யும் ஈக்குவலாக இருக்கும் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயரும் இ ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயரும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ இதிலேருந்து நமக்கு தெரிய வருது என்னது அப்படின்னா இ ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிங்க அதே தான் இ ஆஃப் ஒய் அப்போ அது கேல்குலேட் பண்ண தேவையில்லை இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கேல்குலேட் பண்ணுங்கள் அதே தான் இ ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயர் அப்போ இ ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயர் கேல்குலேட் பண்ண தேவையில்லை இ ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் கேல்குலேட் பண்ணுங்கள் அதை தான் நான் இங்கே சொல்லியிருக்கேன் இ ஆஃப் எக்ஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் கேல்குலேட் பண்ணுங்கள் வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணுங்கள் கோவேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் கேல்குலேட் பண்ணுங்கள் டேரெக்டாக கார்லேஷன் ஃபார்முலாக போயிருங்க இப்போ இ ஆஃப் எக்ஸ் கேல்குலேஷன் நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைண்டாக எடுக்கிறேன் இ ஆஃப் எக்ஸ் என்னது எக்ஸ் இன்ட்டு த டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு போடணும் ஸோ எக்ஸ் இருக்குது டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இப்போ இதை இன்டகிரேட் பண்ணணும் எக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் நான் ஒய்யை பொறுத்து இன்டகிரேட் பண்ண போகிறேன் அப்போ எக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் வெளியே எடுத்துக்கிறேன் டூ இருக்குது டூவை ஒய்யை பொறுத்து இன்டகிரேட் பண்ணால் டூ ஒய் எக்ஸ் இருக்குது அதுவும் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் தான் அதை ஒய்யை பொறுத்து இன்டகிரேட் பண்ணால் எக்ஸ் ஒய் ஒய் இருக்குது ஒய்யை ஒய்யை பொறுத்து இன்டகிரேட் பண்ணால் ஒய் ஸ்கொயர் பை டூ இப்போ லிமிட் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா இது கிடைக்கும் இந்த டூவும் ஒன் பை டூவும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ பை டூ இந்த எக்ஸ் அப்படியே இருக்கும் எக்ஸை உள்ளே மல்லே பண்ணுங்கள் த்ரீ எக்ஸ் பை டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதை எக்ஸை பொறுத்து இன்டகிரேட் பண்ணுங்கள் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஃபோர் மைனஸ் எக்ஸ் க்யூ பை த்ரீ லிமிட் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் பை டுவெல்னு கிடைக்கும் இப்போ இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டாம் அந்த ஸ்டெப்பில் இ ஆஃப் எக்ஸுக்கும் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் ஃபார்முலாவில் ஒரே ஒரு எக்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா அப்போ இன்டகிரேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஸ்டெப்பில் ஒரு எக்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கிடுங்க இன்டகிரேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஸ்டெப் இது ஸோ இந்த ஸ்டெப்பில் எக்ஸ் இருக்க இடத்துல எக்ஸ் ஸ்கொயரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்க இடத்துல எக்ஸ் க்யூபும் போடுங்க அப்போ த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ மைனஸ் எக்ஸ் க்யூப்னு கிடைக்கும் அதை இன்டகிரேட் பண்ணுங்கள் எக்ஸ் க்யூப் பை டூ மைனஸ் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் பை ஃபோர்னு கிடைக்கும் லிமிட் அப்ளை பண்ணுங்கள் சார் எனக்கு இதெல்லாம் புரியலன்னா எப்போதும் போல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் போட்டு இன்டகிரேட் பண
whole square. E of x square 1 by 4 and calculate pannier go. E of x 5 by 12 and calculate pannier go. Rende yon calculator pottu simulate pannier go. Direct 11 by 144. Rational number calculator use pannier go. Calculate pannier go. Variance of y yon variance of x equal to 11 by 144. Covariance of x comma y when on e of x y minus e of x into e of y. e of x y 1 by 6 in the rio e of x 5 by 12 e of y 5 by 12 rendering in court is similar minus 1 by 144 or on. Ipa kadesia correlation. Covariance of x comma y by root of variance of x root of variance of y minus 1 by 144 by root of 11 by 144 into root of 11 by 144. Root cancel i verum 11 by 144 rukon. 144 and 144 and cancel out chana minus 1 by 11 na answer varo. This is the problem answer. Next class la varo or problem thoda beat panla. Thank you.